ഹായ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ പഠിച്ചതെല്ലാം ഓർമ്മയിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ റെസിഡൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഓർമ്മയിലുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഓം സ്ലോയൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ സെക്ഷൻ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യം വരുന്നത് ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓം സലോ എന്നുള്ളതാണ് ഓം സലോ ഒപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ വേറെ എവിടെ നിന്നോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവസാനം എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു ഓം സലോയിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മൾ കറ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു അല്ലേ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ച വി ഡി ഇ എൻ എ എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ടേംസ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഐ കറണ്ട് വി ഡി എന്താണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ഓളിയം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യം ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ അത് രണ്ട് എൻഡിൽ പിടിച്ചിട്ട് ബാറ്ററി കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിന് ആക്സലേഷൻ കിട്ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ആക്സലേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആക്സലേഷൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എയ്ക്ക് പകരം എന്താ എഴുതാം ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആക്സലറേഷൻ ഈക്വൽ ടു വി ഡി ബൈ എട്ടോ അപ്പോൾ വി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടോ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അത് ഇടാം അപ്പോൾ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡിക്ക് പകരം എട്ടോ ദെൻ ഇ എൻ എ ഇ എൻ എ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഇനി കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്സലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ബൈ എം അല്ലേ അപ്പോൾ ആക്സലേഷൻ പകരം എഫ് ബൈ എം എഴുതാം പിന്നെ ടോ ഇ എൻ എ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ക്യു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ആവുകൊണ്ട് ഇ ഇ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ എഫിന് പകരം ഇ ഇ എന്ന് എഴുതി ഇ ഇ ബാക്കി ഇ ഇ എഫ് ഇ അടുത്ത ടോ ഇ എൻ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം എന്നാണ് ഇനി നമ്മുടെ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ വി ബൈ എൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എന്താണ് വി ബൈ എൽ ആണ് ബാക്കി ഇ ടോ ഇ എൻ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം എന്നാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറയും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് എഴുതാം സോ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറയും വി ഇ സ്ക്വയർ ടോ എൻ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എം എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വി ബൈ ഐ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം നോക്കൂ അവിടെ നിന്ന് വി ബൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വട്ട് ഈസ് വി ബൈ ഐ വി ബൈ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആലോചിച്ച് പറയണം എൽ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോക്കൂ എൽ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ സ്ക്വയർ ടോ എൻ 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 എന്ന് എ എന്ന് കിട്ടില്ലേ ഓക്കെ ഇത്രയും കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആണ് അല്ലേ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ മാസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇനി ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇനി ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ഓളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇനി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നതെല്ലാം ഇനി ടോ ടോയും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് കിടക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങളും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ വി ബൈ ഐ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പൊ വി ബൈ ഐ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചാൽ വി ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടു ഐ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടു ഐ അല്ലെങ്കിൽ വി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഐ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ വി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ലോയാണ് ഓംസലോ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് കിട്ടി ഓംസലോ കിട്ടി അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം തോന്നിയ കേസാണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡി എൻ എ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഉള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുത്തു ഓംസലോ ഇതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട
you write f by m. Then tau e n a. No problem. Then current is equal to what is f? F is equal to eq. Then f is equal to what is f? F is equal to eq. Then tau e n a divided by m. No problem. Then what is the electric field developed between the two ends of the conductor when it is connected to battery? E is equal to V by L. Put it here. So current is equal to instead of E you write V by L. So V by L then E tau E N A by M. No problem. Then current is equal to tell me current is equal to uh, V E square tau N A divided by L M. No problem. Then you calculate the value of V by I here. So what is V by I? So Shadi Jabarana, what is V by I? V by I is equal to LM divided by E square uh, tau N A. No problem. Then uh, V by I is equal to, tell me, length of the conductor is a constant, mass of electron is a constant, charge of electron constant, A uh, area of cross section uh, of the conductor constant, Number of electrons in unit only constant at a particular temperature tau is also a constant. That is RHS is a constant. So V by I is a constant. Or we can write V equal to constant into I. So V equal to constant into I. Or V proportional to I. So V proportional to I. So voltage proportional to current. This is a uh, law. What is the law? It is called Ohm's law. So we started from current. Uh, then uh, we uh, finished with what Ohm's law. So this is a deduction of Ohm's law. Simply, so I will explain. So you have to say, see, uh, first you have to consider a wire. The ends are connected to a battery. What will be there in the conductor? There will be a current in the conductor. What is a current in the conductor? Current is equal to V D E N A. Then what is uh, V D? Drift velocity, E charge of electron, N number of electrons in unit volume, A is the area of cross section. No problem. Then we know what is acceleration. Acceleration equal to change in velocity divided by time. So, Vd minus 0 divided by tau. Then from this uh, we get A. So, from this you calculate Vd. Put this value there. Okay. Then for acceleration, what will you write? F by M. Then what is uh, F value? F is equal to Eq. In the case of electron, it is Ee. So, we are getting another equation. Then uh, for E, you write V by L. See, because the electric field developed between the two ends of the conductor is V by L. So, for E, you put a V by L, then V by L, then you are getting another equation. Then, from this, you can calculate the value of V by I. V by I will be this one. Then, length of the conductor is a constant, mass of the electron constant, charge of electron constant, number of electrons in unit volume constant, area of cross section of the conductor constant. So, it is, uh, see, V, it is a, uh, v by I, I is a constant. Or, V is equal to constant into I. Or, V proportional to I. This is Ohm's law. Okay. So, from the expression of uh, uh, current, we uh, deduced what Ohm's law.